ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಐ ಎಮ್ ಶ್ರುತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಐ ಕ್ಯೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೆಬಾರೆಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆಬಾರೆಟ್ರಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಮೈಸೂರು ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿಕ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ರವಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪಾರಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪರೀಕ್ಷಕ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪಾರಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಲೆಬಾರೆಟ್ರಿ ಪಾರಕ್ this was developed by dfrl and drdo parak is a fully autonomous containment laboratory here there is a provision for storing and donning ppe ppe stands for personal protective equipment storage of used aprons along with emergency body shower and also eye wash this is the interior of mobile laboratory parak there is one more important point he is our defense minister rajnath singh on 23rd april 2020 defense minister rajnath singh dedicated mobile bsl3 vrdl laboratory this is the first corona sample collection mobile lab he dedicated it to the nation through video conference in new delhi on 23rd april please remember mobile bsl3 vrdl laboratory is the first corona sample collection mobile lab and now dfrl developed mobile covid-19 testing laboratory uh, and the name of that mobile lab is parak this is defense food research laboratory headquarters mysuru and the current director of this dfrl is anil dat semwal and drdo stands for defense research and development organization headquarters is uh, new delhi and the current chairman is dr g satish reddy ಡಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಆಹಾರ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂಚಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಲೆಬಾರೆಟ್ರಿಯ ಹೆಸರು ಪಾರಕ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪಿ ಪಿ ಏಪ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಬಾಡಿ ಶವರ್ ಮತ್ತು ಐ ವಾಶ್ಗೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇಂಟರ್ ಆಪ್ರೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಎಂ ಪಿ ಯುನಿಫೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸಾರ್ಷಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಎಂ ಪಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯುನಿಫೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ 200 ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯೂ ಮಂಡೀಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
National Agriculture Market is a pan India electronic trading portal which networks the existing APMC mandis to create a unified national market for agricultural commodities. This eNAM digital platform was launched in the year 2016. Please remember this was launched in the year 2016, 14th April 2016 by Prime Minister of India. Over 90 commodities are traded here. It includes staple food grains, vegetables, fruits. 90 commodities are currently listed in this um, in its list of commodities available for trade. This NAM or National Agriculture Market aims to improve the marketing aspect of our agriculture sector. With one license for the entire state and single point levy, entire state becomes a market here. Yes, trading through this ENAM platform makes entire state a market and the market fragmentation within the same state gets abolished. It will improve the supply chain of commodities and reduces wastages. It is profitable to our Indian farmers. Let us go in detail. This ENAM National Agriculture Market facilitates farmers, traders and also buyers with online trading in commodities. The market is helping in better pri uh, price discovery. Farmers can discover better price for his produce through this platform. ENAM provide facilities for uh, smooth marketing of farmers produce. ENAM markets are proving popular now. Here uh, the crops are weighed immediately and the stock is lifted on the same day and the payments are cleared online. On this ENAM platform, farmers can opt to trade directly on their own through mobile application or they can also trade through registered commission agents. Trading is done online here. Trading computers or mobile application can be used for trading online. There is ENAM mobile application. This application is available in 8 languages. This ENAM is linked with 785 APMCs. 785 APMCs. APMC stands for Agriculture Produce Market Committee. These are in 17 states and 2 union territories. 785 markets in 17 states and 2 union territories. 45 lakh farmers have membership. This market is helping traders and exporters in procuring quality products in bulk at one place and ensure transparent financial transactions. The payment network RTGS or NEFT debit card internet banking can also be integrated into this mobile application. The agents are mostly using this mobile application, ENAM mobile application for trading on behalf of farmers. Small Farmers Agribusiness Consortium is the lead promoter of this ENAM National Agriculture Market. This point is important. This SFAC or Small Farmers Agribusiness Consortium is a registered society under Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. What are the advantages of trading through this ENAM platform? Advantages for various stakeholders is here. Firstly, the farmers. Farmers can sell products without interference of any broker or middleman. Farmers can make competitive returns out of their investment. Next, traders. Traders will be able to do secondary trading from one APMC to another one anywhere in India. Local traders can get access to a larger national market for secondary trading. Next, buyers, processors and exporters. Buyers like large uh, retailers, example Reliance Fresh or more, and processors, jam making company, jelly making sauce, any company that makes tomato sauce requires tomatoes in larger quantities, right? So they will be able to source commodities from any mandi in India. And this reduces the intermediation cost. Next, consumers. How this ENAM trading will help consumers? ENAM will increase the number of traders and the competition among traders increases. This translates into stable prices and availability to consumers. Price of agriculture commodities will be stable and will be available. The agriculture commodities will be available to the consumers. These are the advantages of trading through this digital platform, ENAM. Now, coming back to May month current affair, 
200 new mandis were added to enam platform from seven states it is for the first time that karnataka has been added to the list of enam states this enam is integrated with UMP Unified Market Platform of Karnataka's Rashtriya E-Market Services it's an e-trading platform promoted by Karnataka State Agriculture Marketing Board and this integration UMP and ENAM integration will facilitate traders across both the platforms to execute seamless trading in both the platforms this is for the first time in india that two different e trading platforms for agriculture commodities of this scale will be made interoperable this will help the farmers of karnataka to sell their produce to large number of traders registered with enam and even uh, farmers from enam mandis in other states will be able to sell their produce to karnataka traders who are enrolled with rems platform of karnataka this will promote interstate trading Already 585 mandis in 16 states and two union territories have been integrated and are working and according to the official information now 200 markets integrated with enam digital platform 200 new markets have been integrated 11 markets from andhra pradesh 25 markets from gujarat 16 markets from odisha 94 markets from rajasthan 27 markets from tamil nadu 25 markets from uttar pradesh and remember two markets from karnataka state two markets from karnataka state have been integrated with enam digital platform so now the total enam mandis total mandis in this enam platform are 785 it is for the first time that karnataka has been added to the list of enam states this point is important there are totally 785 mandis as already mentioned Enam was launched in the year 2016. It has come a long way now. Currently, 1.66 crore farmers and 1.28 lakh traders have been registered on Enam platform. At present, more than 1,000 FPOs. FPO stands for Farmer Producer Organization. More than 1,000 FPOs have been onboarded on Enam platform. One more important point is here. Ministry launched two major modules in Enam to deal with COVID-19 situation. These modules are here. One is FPO module that is farmer producer organization module. Second one is warehouse module. This FPO module help farmer members of FPO to trade from their collection center. And warehouse module here farmers can sell their stored produce. in wdra registered warehouses wdra stands for warehousing development and regulatory authority these two modules fpo module and warehouse module facilitate farmers to sell their produce without bringing them to mandi the ministry launched mobile application which is helping farmers in finding a suitable transport vehicle or tractor to carry their produce to nearby mandi or warehouse what is the name of that mobile application name of the mobile application is kisan rath normally raithru tau beleda beleyanna hattirada krushi mandiyalli marata maartare krushi mandigalalli wholesale buyers irtare alli marata maartare raithru raithara belege prati bariyu sariyada bele sigodilla ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವರು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯಾಮ್ ಎನ್ ಎ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ವು ಈ ನ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಡಿಯು ಸಹ ಈಗ ಈ ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಈಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಈ ನ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ಆರ್ ಇ ಎಮ್ ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಇವರ ಯು ಎಂ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆ
ಈ ಯು ಎಂ ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎರಡೂ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟರ್ ಆಪರೇಬಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರ ಬೆಳೆಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆದಂತಹ ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮಂಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ವು ಈ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮಂಡಿ ಹದಿನಾರು ರಾಜ್ಯ ಎರಡು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ನೂರು ಹೊಸ ಮಂಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮಂಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಇ ನ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ಮಂಡಿ ಇ ನ್ಯಾಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಒಟ್ಟು ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಮಂಡಿ ಇ ನ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ಮಂಡಿ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಂಚಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಾ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೆಟರ್ ವಿ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಟೆಂಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸೈಬರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಬ್ರೀಚಸ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಥೀಫ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ this cyber security prevent and mitigate cyber attacks now karnataka launches first accelerator for cyber security startups first cyber security specific accelerator means state supports growth of startup cyber companies companies or startups that aim to bring new better faster and cheaper security products to the market Karnataka's Center of Excellence in Cyber Security or SISEC-K has launched an accelerator program for cyber security startups. It has been branded as HACK. It is the state's first cyber security specific accelerator. Cyber security startups are typically deep tech startups innovating in highly specialized technical areas. Generally startups face many challenges. Cyber security startups from India have special challenges in addition to the ones that startups generally face. Primary challenges are lack of market maturity and availability of skilled talent. This has resulted in India relying primarily on global companies for cyber security products. India must not depend on global companies for cyber security products. It is important for our nation to achieve higher self-reliance because cyber security is a critical domain. we must be able to build our own cyber security products hence karnataka launched first accelerator for uh, cyber security startups which is branded as hack in this way the program will also support atmanirbhar bharat abhiyan self reliant india the applications from startups were evaluated by independent panel panel members were from uh, government academia industry practitioners and investor com- community this sisec k is housed on campus of iisc indian institute of science which is the anchor institute karnataka state council for science and technology is the implementing agency implementation agency and sisec k was set up by karnataka innovation and technology society of uh, department of information technology biotechnology and science and technology remember the implementation agency ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಾಗೋದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತುಂಬ ಕ
ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರು ಒಂದು ಆಕ್ಸಲೇಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡೋಕೆ ಈ ಆಕ್ಸಲೇಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೆಸರು ಹ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಲೇಟರ್ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಾಲಿಬಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಬ್ರಾಯಿನ್ ಕೆಪ್ಸಾಂಥಿನ್ ಕೆಸಿನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಫಿಬ್ರಾಯಿನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈಬರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಫೈಬರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಬ್ರಾಯಿನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆರಿಸಿನ್ ಸೆರಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಬ್ರಾಯಿನ್ ಅದರ್ ಟೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಫೈಬರ್ ನಾವು ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಜೆ ಎನ್ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟೋನಮಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಬಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಿಬ್ರಾಯಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಜೆ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಆನ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಜಕ್ಕೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನ್ ದೀಸ್ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇನಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪೇನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನರ್ವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓವರ್ಕಮ್ ವಿತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜೆ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಬಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಿಬ್ರಾಯಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ
ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಜೆ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇಂಜೆಕ್ಟಿಬಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಿಬ್ರಾಯಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜೆಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಇದನ್ನು ಇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಹಿಮ್ ಹಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ನೋಟೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಪೋಯೆಟ್ ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸಫ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಹಿ ಸನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಹಮದ್ ವಾಸ್ ಶ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಸನ್ಸ್ ಡೆತ್ ಹಿಸ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಶೇಖ್ ಹೈದರ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ Uh, he was awarded the Padma Shri, the Kannada Rajyotsava Award and also Pampa Award. He became a household name for his work Nityotsava. It's a poem about Karnataka and he composed it after seeing Joke Falls. He has written numerous poems. He has translated books and he has authored many children's books. He is known for using simple words that resonate deeply with the public in his literary work. Here are some of his important works. Manasu Gandhi, Bazaru, Nityotsava, Sanjay Aidara Mele, Manadolake Matukate and this Anamika Anglaru. It's an anthology of poems. This Anamika Anglaru won Karnataka Sahitya Academy Award in 1982. 